இயக்குனர் தயாரிப்பாளர் வெற்றிமாறன் அவர்களை மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறோம் வழக்கமா பிளஸ் மீட் நான் கைத்தட்ட மாட்டோம் இது நம்ம மீட் அதனால நல்லா கைத்தட்டலாம் நமது சங்கத்துடைய செயலாளர் செயல் வீரர் கோடங்கி அப்ரஹாம் அவர்களை அழைக்கிறோம் தங்க தலைவி என பிறந்தநாள் அனைவராலும் ஸ்டேட்டஸ் வைத்து கொண்டாடப்படும் கவிதா அக்கா அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் நீங்க எவ்வளவு பேரை மைக்கு பிடிச்சு கலாய்கிறீங்க அவங்க வைக்கப்படுற அளவுக்கு அப்ப உங்களுக்கு உங்களுக்கு நான் எழுதுட்டுமா தங்க தலைவியே சிங்க தலைவியே எங்கள் தலைவியே அப்படின்னு ஒரு கவிதை எழுதி வாசிக்கட்டுமா வெற்றிமரன் சார்க்குலாம் அந்த அனுபவம் இருக்கும் அதனால ஸோ துணை தலைவர் ராதா பாண்டியன் அவர்களையும் அன்போடு மேடி கழைக்கிறோம் இந்த நிகழ்வு நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு நமக்கு மருத்துவ காப்பீடு பத்தி எவ்வளவு அவேர்னஸ் இருக்கு அப்படின்றது தெரியல நானே மருத்துவ காப்பீட்டால நானே பாதிக்கப்பட்டேன் நேரடியாக பாதிக்கப்பட்டேன் மாதிரி எனக்கே ஒரு அனுபவம் இருக்கு எனக்கு இந்த காப்பீடு இல்லாதப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி திடீர்னு மருத்துவ செலவுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம பயங்கர இக்கட்டான சூழல்ல நின்றுட்டு இருந்தேன் அதனால ஒரு காப்பீடுன்றது எல்லாருக்கும் அவசியம் இன்றைய தேதியில பெரும்பாலான கார்பரேட் நிறுவனங்கள் அதை செஞ்சிடுறாங்க பத்திரிகையாளர்களா ஒரு சில நிறுவனத்துல அது கிடைக்கிறது இல்லை அதை சாத்தியப்படுத்தினதுன்றது ஒரு மிகப்பெரிய மைல்கள் இத இத இது இவ்வளவு சீக்கிரமா நம்ம துறையில சாத்தியப்படுத்தி காட்டியதுக்காக தலைவிக்கு நன்றி முதல்ல வந்து வரவேற்புரை வழங்கறதுக்காக சங்கத்துடைய செயலாளர் கோடங்கி அப்ரஹாம் அவர்களை அழைக்கிறேன் வணக்கம் மறுபடியும் உங்களை நான் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி இது வந்து இந்த சங்கத்தினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய மைல் கல் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த விஷயத்த ஏன்னா பெரும்பாலும் வந்து இப்போ தம்பி சொல்ல சொன்ன மாதிரி தான் பத்திரிகையாளர்கள் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரும்போது அவங்களுக்கான அந்த எல்லாருக்கும் எல்லா விஷயத்துக்கும் தேடி ஓடுவாங்க ஆனால் அந்த அவங்களுக்குன்னு வரும்போது மட்டும்தான் எதுவுமே நடக்காமல் ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்டேக்னட்டாகி அப்படியே நிற்போம் நானே பாதிக்கப்பட்டேன்னு சொல்கிற மாதிரி நானும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனாலும் இது ஒரு நல்ல நிகழ்வு நல்ல ஆரம்பம் இது தொடர்ந்து இதே மாதிரியான பல்வேறு விஷயங்கள் நமக்கு வந்து அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறோம் ஏன்னா எப்பவுமே வந்து அடையாளப்படுத்தி உயரத்தில் உட்கார வைக்கிற நம்மை மாதிரி பத்திரிகையாளர்களுக்கு நமக்கான அடையாளம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் வேணும்னா இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் நடக்கிறதுனால தான் அது சாத்தியப்படுது அதற்காக முன்னெடுத்த கவிதா அவர்களுக்கும் அது சார்ந்த ஏன்னா இப்போ நான் பெரும்பாலும் இடையில கொஞ்ச நாள என்னுடைய தனிப்பட்ட விஷயத்தினால எதுலையுமே கலந்துக்க முடியல ஆனாலும் இதை வந்து சரியா நேர்த்தியா நடத்தி ஒரு விழாவா இதை வந்து கொண்டு வந்து சேர்த்து எனக்கு உங்களை பார்க்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டா கூட நாலு பேர் அஞ்சு பேருக்கு மத்தியில வராம இருந்த ஒரு சூழ்நிலை தாண்டி வரணும் இந்த இடத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்ததுக்காக மறுபடியும் உங்க எல்லாருமே முதல்ல உறுப்பினர்களை வருக வருக அப்படின்னு சொல்லி நான் வரவேற்கிறதுல மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அடையாளம் இல்ல தமிழ் சினிமாவுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கணம் இல்ல தமிழ் சினிமாவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மரியாதை தன்னுடைய படங்கள் மூலமா ஏற்படுத்தி மிகப்பெரிய கணத்தை கொடுத்தாலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் அந்த கணத்தை தன் தலையின் மீது ஏற்றிக்கொள்ளாத நம்முடைய அருமையான சகோதரர் வெற்றிமாறன் நம்முடைய விழாவுக்கு வந்திருக்கிறது வந்து நமக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய பெருமை அவரை வந்து சங்கத்தின் சார்பில் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் ஏன்னா ரொம்ப எளிமையாவே தன்னை அடையாளப்படுத்திக்கிட்டு ஆனால் தன்னை நம்புகிறவர்கள் தன்னை அடையாளப்படுத்துகிற நபர்களை மிகப்பெரிய உயரத்துல உட்கார வைக்கிறதுல அவருக்கு நிகர் அவர் மட்டும்தான் தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு அடையாளம் உலக அரங்களை கொண்டு போய் சேர்க்கிற விஷயத்திலையும் மிகப்பெரிய ஒரு தொடர்ந்து தன்னுடைய தன்னுடைய விஷயத்துல எந்த காம்பிரமைஸும் பண்ணிக்காம இருக்கிற இயக்குநர்கள் சில பேர் தான் அதுல இவர் வந்து அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நம்மளை கொண்டு போயிட்டு இருக்காரு அதற்காக அவரை மறுபடியும் நம்முடைய அமைப்பின் சார்பாக அவரை வரவேற்புதலே வாழ்த்துவதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்வு வந்து மிக சிறப்பாக நடக்கும் இது மாதிரியான விழாக்கள் அடிக்கடி நடக்கும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கிறேன் ஏன்னா வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குங்க நான் வரும்போது ஒரு வேறு ஒரு மனநிலையில தான் இருந்தேன் இப்போ எல்லாரும் பார்க்கும்போது சில விஷயங்கள் வந்து எனக்கு வந்து பழிச்சுட்டு வந்து வந்து போயிட்டு இருக்கு ஸோ அதனால ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் நான் மகிழ்ச்சியா இருக்கேன் அது மாதிரி வந்து அண்ணன் ராதா பாண்டியன் கவிதா இன்னும் எல்லா உறுப்பினர்களும் வர சூழ்நிலை கருதி வர முடியாம போன உறுப்பினர்களையும் இந்த கூட்டத்தின் வாயிலாக கேட்டுக்கிற விஷயம் என்னன்னா எப்படியாவது வருவதற்கு முயற்சி எடுங்கள் வந்த எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் வரவேற்புகள் மீண்டும் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு நிகழ்ச்சி பொறுப்பாளர்கிட்ட ஒப்படைக்கிறேன் நன்றி நம்மள பலருக்கும் தெரியும் கோடங்கி அண்ணன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய இழப்பை சந்திச்சிருக்காங்க அவங்களுடைய இணையரை இழந்திருக்காங்க அதன் பிறகு நடக்கக்கூடிய முதல் விழா நம்முடைய விழா
தனது கைத்தட்ட பலமா கொடுக்குறோம் நாங்க எல்லாரும் வந்து உங்களுக்கு ஆதரவா இருக்கும் அப்படின்றத மீண்டும் ஒரு தடவை இங்க சொல்லிக்கிறேன்னு வி ஆர் ஆல் ஹியர் டு சப்போர்ட் யூ அடுத்ததாக தலைவி கவிதா அவர்களை இந்த திட்டம் எப்படி துவங்குச்சு இது எப்படி வந்து ஆரம்பமாச்சு இதன் மூலமா பயன்படுவோர் யார் யார் அப்படின்றத சொல்ல அழைக்கிறேன் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் சினிமாவின் தவிர்க்க முடியாத இயக்குநராக இவ்விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்ட எங்கள் வெற்றிமாறன் இயக்குநர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய அன்பும் நன்றியும் வந்திருக்கக்கூடிய பத்திரிகை நட்புகளுக்கு அன்பு வணக்கம் குறிப்பாக கோடங்கி அவர்களுக்கு எங்களது சிறப்பு வணக்கத்தை சொல்லிக் கொள்கிறோம் மருத்துவ காப்பீடு இந்த மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு மூணு வருஷ கனவா இருந்தது ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு சில உறுப்பினர்கள் ஒன்னு கீழே விழுந்துருவாங்க இல்ல கால் அடிபற்றும் இல்ல மற்ற உடல்நிலை கோளாறு பிரச்சனைகள் இது மாதிரி ஆஸ்பத்திரியில போயிட்டு ஒரு போன் வரும் சில காரணங்கள் நம்மளால செய்ய முடியும் சில விஷயங்கள் நம்மளால செய்ய முடியாது ஒவ்வொரு மாதமும் குறிப்பிட்ட ஒரு சிலருக்கு வந்து அடிக்கடி இந்த பிரச்சனை இருந்துட்டே இருந்தது இது எல்லாருமே பேசணும் இதுக்கு என்ன சரியான தீர்வு இதுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறப்ப எந்த ஒரு தனிப்பட்ட ஆர்கனைசேஷனும் அசோசியேஷனும் எடுக்காத ஒரு விஷயத்த தான் நம்ம கையில் எடுத்திருக்கோம் இன்னைக்கு இந்த கனவு நிறைவேறிக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மகிழ்ச்சியாவும் இருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் மருத்துவ செலவு அப்படிங்கிறது நம்மள ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு செலவா தான் இருக்குது எந்த ஒரு தனிப்பட்ட ஆர்கனைசேஷன் தவிர்த்து எல்லாருமே ஒரு குறிப்பிட்ட நிதி கலெக்ட் பண்ணி தான் ஒரு அமைப்பு ஏற்படுத்துறாங்க ஒரு விஷயத்த கையில் எடுக்கிறாங்க ஆனா நம்மளோட அமைப்பு பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு தனி நபர்கிட்டையும் எந்த ஒரு ரூபாயும் வாங்காம இந்த மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் சங்கத்தோட நிதியிலிருந்து மட்டும் எடுத்து பண்ணது அப்படிங்கிறது இங்க எல்லார்கிட்டையும் நான் தெரிவிச்சுக்க விரும்புறேன் பேருக்காக நம்ம சங்கம் நடத்தாம ஒரு பெருமைப்படும்படி மிக சிறப்பாக சரியான திட்டமிடலுடன் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் நம்ம நடத்தி வந்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கு உங்களுடைய பெரும் ஒத்துழைப்பு எனக்கு ரொம்ப உதவியா இருந்துச்சு இந்த மருத்துவ காப்பீடு வழங்க நான் ஒரு சில நடிகர்களை அணுகினா கண்டிப்பா ஒரு சில தொகை கொடுத்திருப்பாங்க ஆனா அது கடைசி வரைக்கும் என்ன இருக்கும்னா நாங்க பத்திரிகையாளர்களுக்கு நாங்க தான் இந்த உதவி செஞ்சிருந்தோம் அவங்களுக்கு நாங்க தான் கொடுத்திருந்தோம் அப்படின்ற ஒரு பேர் வருமை அப்படிங்கறதுனால நம்ம தீபாவளி மலர் சேர்த்தது அப்புறம் பத்திரிகையாளர்கள் நம்ம கலெக்ட் பண்ண சந்தா தொகை இது எல்லாமே சேர்த்து வச்சிருந்து ஒரு சிறு தொகை வச்சிருந்த வங்கியில அந்த சிறு தொகையை தான் நம்ம எடுத்து இந்த மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ்க்கு நம்ம பண்ணிருக்கோம் இதை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய நபர்கள்லாம் நம்ம வந்து அது சரியா பயன்படுத்திக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் மேலும் இந்த மருத்துவ காப்பீடு யாரு பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா தயாரிப்பாளர் கவுன்சில் உட்பட சில அமைப்புகளுக்கு இந்த டீம் வந்து ஒர்க் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க அவங்கள வர வச்சு அவங்க கிட்ட ரெண்டு மூணு கட்டமா பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வயதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய எட்டு ஒன்பது உறுப்பினர்கள் நம்ம சங்கத்தில் இருக்காங்க அவங்களுக்கும் நீங்க சேர்த்து இந்த பாலிசி எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எந்த நதிகிட்டையும் உதவி கேட்காம இருக்கிற சங்கத்தோட வச்சிருக்கக்கூடிய அமைப்புல இருந்து இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் எடுத்து கொடுத்து அவர் போன வாரம் வந்து ஒரு செக் கொடுத்துருந்தோம் அவங்களும் வந்து கன்சிடர் பண்ணி சரி எல்லா உறுப்பினர்களுக்கும் நாங்க பாலிசி எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் அந்த மருத்துவ பயன்பாடு நம்ம பண்ணிக்கலாம் நான் விரைவில் வந்து அந்த குரூப்ல அந்த கன்சர்ன் பர்சன் யாரு எந்தெந்த முறைகள்ல எந்தெந்த ஆஸ்பத்திரியில நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படிங்கறத நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் குழுவில் போடுறேன் தயவு செஞ்சு நம்ம எத்தனையோ பேர எழுதி அவங்கள உயரத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கோம் ஆனா நம்மளோட உடல்நிலையை நம்ம பாத்துக்கிறதே இல்லை பிரியாணி சாப்பிட்றதுல இருந்து காலையில ஆரம்பிச்சு நைட்டு வரைக்கும் அவ்வளவு சாப்பிடுறோம் அவ்வளவு ஒரே இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கோம் நம்மளோட உடற்பயிற்சியோ நம்மளோட மனநிலைமையோ எப்படியுமே நம்மள நம்ம பாத்துக்கிறது இல்லை எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து எழுதுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய உடல் நலத்திலையும் கவனம் எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோட சின்ன ரிக்வஸ்ட் நான் அதுதான் நிறைய குரூப்ல கூட ஷேர் பண்ணுவேன் இந்த குறைந்தபட்சம் அடுத்த பிரஸ் மீட் நடக்கிற ஒரு பத்து நிமிஷம் தூரத்துலயாவது ஒரு வாக்கிங் போங்க இங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாருமே நம்மளோட உடம்பு பாத்துக்கிறது இல்லை இனி வரும் நாட்கள்ல கண்டிப்பா உடம்பே பிரதானம் நமக்கு அதுதான் மிகப்பெரிய சொத்து நமக்கு அப்புறம் நம்ம குடும்பத்தினருக்கு நம்மளை நம்பி இருக்காங்க அப்படிங்கறதுல வந்து நீங்களும் கொஞ்சம் மனசு வச்சுக்கணும் காலையில வர்றோம் சாயந்தரம் போறோம் சில பேர் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வர்றீங்க குரோம்பேட் எல்லாம் தாண்டி வரக்கூடிய நிருபர்கள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க அவங்களோட உடல் நிலையை ரொம்ப கவனம் எடுத்துக்கோங்க சாதாரண வெயில்ல கூட வந்து போக முடியாது இனி மழை காலமா இருக்குது எங்க வந்து பள்ளம் தோண்டி இருக்காங்க எங்க வந்து சரியான பாதை இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது அதனால இனி வரும் நாட்கள்ல ரொம்ப கவனமா நீங்க பயணப்படணும் அப்படிங்கிறது என்னோட விருப்பமும் கூட வெற்றி மாறன் சார் என
அதாவது வெற்றி மேரன் சார் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு தோல்வி படம் கொடுக்கவே இல்லை இதுவரைக்கும் ஆடுகளம் விசாரணை வட சென்னை அசுரன் விடுதலை என்று ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ல உள்ள கொண்டு வந்துட்டே இருக்காரு எத்தனை புது படைப்புகள் கொடுக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு புதுசான மக்களும் சினிமாவை நோக்கி வந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய மனிதரா இளைஞர்கள் மத்தியில வெற்றி மேரன் சார் போய் சேர்ந்திருக்காரு அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமா இருக்கு சினிமா எல்லாருக்கும் ஒரு கனவா தான் இருந்துச்சு ஆனா வெற்றி மேரன் சார் மாதிரி ஆட்கள் பார்த்த உடனே எல்லாராலையும் சினிமாவுக்கு வர முடியும் அப்படி பெரிய நம்பிக்கை பூஸ்டரா இந்த இண்டஸ்ட்ரி வெற்றிமாரன் சார் இருக்காரு அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா சொல்லணும் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் குறிப்பா தனுஷ் ரசிகர் டைம் கொண்டு போய் சேர்த்தது வெற்றிமான் சாருடைய படங்கள்னு சொல்லலாம் அவரு அவருடைய வட சென்னை அசுரன் படங்களுக்கு வந்து என்ன நிகழ்ச்சி தொகுப்புக்கு வச்சது இல்லாம அவர் தயாரிச்ச சங்க தலைவன் போன்ற படங்களுக்கும் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு என்னதான் ரியா சார் சொல்லியிருந்தா கூட அவர் வேண்டாம்னு சொல்லிடலாம் வேற காம்பேர் கூட கொடுத்துருக்கலாம் ஆனா என்ன அன்னைக்கு வந்து ரசிகர்கிட்ட போய் சேர்த்தது வெற்றிமாரன் சார் படங்கள் தான் அவரும் தனுஷ் சாரும் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு போட்டோ வந்து கிட்டத்தட்ட பல மில்லியன் பேர் பார்த்து மகிழ்ந்தாங்க இப்போ நம்ம சோசியல் மீடியால பார்க்க முடியும் தனுஷ் சார் வந்து வெற்றிமாரன் சார் தோல் சரிஞ்ச அந்த ஒரு போட்டோ மட்டுமே பல மில்லியன் பார்வையாளர்கள் பார்த்தாங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய அடையாளமும் அங்கீகாரமா இருக்கக்கூடிய வெற்றிமாறன் சார் இந்த விழாவுக்கு வந்தது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அவர் தயாரிச்ச படங்களும் சரி ரொம்ப தரமான படங்கள் சமூகத்துக்கான ஒரு அடையாளமான ஒரு படமா கொடுத்தக்கூடிய ஒரு இயக்குனரா நம்ம பார்க்கிறோம் ஒவ்வொரு படத்துடைய அவருடைய படைப்புகளை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் விழிப்புணர்வு கொடுத்தாங்க படிக்க சொல்றாரு மக்களுக்கான ஒரு விழிப்புணர்ச்சி கொடுக்கறாரு எப்படி ரவுடிசம் என்ன பண்றீங்க இளைஞர்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் அவரோட படைப்புகள் மூலமா இன்னைக்கு ரசிகர்கள் கொண்டாடி வர்றாங்க இன்னைக்கு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா தமிழ் சினிமால எத்தனையோ புதியவர்கள் வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஆனா வெற்றிமாறனுக்குன்னு ஒரு இலக்கு ஒரு அடையாளம் இருந்துட்டே இருக்கு ஒவ்வொரு படைப்புலையும் அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து அவரு போய்கிட்டே இருக்காரு சோ அவருக்கு நம்மளுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கலாம் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேசணும் அப்படின்னா வெற்றிமாரன் சாருடைய நேரத்தை நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த விழாவுக்கு முன்னாடியா அவருடைய விழா வந்து நம்ம கூப்பிட்டுருந்தோம் அந்த விழா வந்து மிஸ் ஆயிடுச்சு அவர் வந்து மெடிக்கல் கேம்புக்கு வரேன்னு சொல்லிட்டு அவர் தவிர்க்க முடியாத காரணத்தினால வரல ஆனா என்ன நினைச்சாரோ தெரியல நான் ஏதாவது உதவி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வங்கி கணக்குல ஒரு சின்ன ஒரு தொகையை கொடுத்தாரு அந்த சமயத்துல அது நமக்கு பெரிய உதவியா இருந்துச்சு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒரு தொகையெல்லாம் சேர்த்துதான் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய தொகையா அந்த மருத்துவ காப்பீடு பண்றதுக்கு வந்து நமக்கு பெரிய உதவியா இருந்துச்சு ஒவ்வொரு வருஷமும் அஜித் சாரு சிவகார்த்திகேயன் கார்த்தி இந்த மாதிரி நிறைய நடிகர்கள் நம்மளுக்கு உதவி செய்யறாங்க அது வந்து எப்போதுமே ஒரு சங்கத்துக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியமான விஷயம் ஒரு சங்கத்தை நடத்துறதும் ஒரு வீட்டை கட்டுறதும் பெரிய முக்கியமான விஷயமா இருக்குன்னு சொல்லலாம் அவ்வளவு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஒரு சங்கத்தை நடத்தி அது மக்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சமீப காலமா உங்களுடைய ஒத்துழைப்பும் நீங்க கொடுத்து வர ஆதரவுக்கும் ரொம்ப நன்றி இன்னும் அடுத்தடுத்த பயணங்கள்ல நிறைய புதியவர்கள் இணைந்து நிறைய நல்ல விஷயங்களை கையில் எடுக்கணும் அப்படிங்கறத நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த விழாவை நடத்தி கொடுத்த அத்தனை பேருக்கும் எங்களுடைய நன்றிகள் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு இயக்குனர் வெற்றிமாறன் சார் தேங்க் யூ சோ மச் சட்டங்கே சட்ட கிளியாத சங்கமாக நான் நடத்துறேன் அப்படின்றத மீண்டும் ஒரு பேரும் மேடையில் கவிதை கா பதிவு செஞ்சிருக்காங்க ஓகே நமக்கு வந்திருக்க சிறப்பு விருந்தினரை கௌரவிக்க வேண்டிய நேரம் நம்மள்ல இருக்கக்கூடிய மூத்த பத்திரிகையாளர்கள் மேடைக்கு வந்து நமது சிறப்பு விருந்தினர் இயக்குனர் வெற்றிமாறன் அவர்கள் கௌரவம் செய்வாங்க அந்த வகையில் பத்திரிகையாளர் சந்திரசேகரன் அவர்களையும் பத்திரிகையாளர் ராஜா செந்தில்நாதன் அவர்களையும் ஜெயச்சந்திரன் அவர்களையும் ராதா பாண்டியன் அவர்களையும் திரு சபிதா ஜோசப் அவர்களையும் மீனாட்சி சுந்தரம் அவர்களையும் நாற்காலி கார்த்தி அவர்களையும் பாலசுந்தரம் அவர்களையும் சரவணன் அவர்களையும் நவநீதன் அவர்களையும் தங்க மொய்தீன் அவர்களையும் வரிசையா மேடைக்கு வந்து இயக்குனருக்கு கௌரவம் செய்ய மேடையில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்குமே ஏற்றாழ இருபதுலேருந்து முப்பது ஆண்டு காலம் அனுபவம் இருக்குது இங்கே பல இளையவர்களும் இருக்கும் இளையவர்களோட வயதை வைத்து அனுபவம் இருக்கக்கூடியவர்கள் மேடையில் இருக்காங்க அது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி சங்கத்துக்கு அது பெரிய அங்கீகாரமும் கௌரவமும் கூட தொடர்ந்து 
இலக்கியங்களை வந்து திரைப்படமாக்குவதில் வெற்றிமாறன் அவர்கள் தான் தமிழ் சினிமாவுடைய முன்னோடி அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழ் சினிமாவில் ஹாலிவுட்டில் இருந்த ஒரு ட்ரெண்ட் காமிக்ஸ் எப்போ வந்து திரைப்படமாகுதோ அந்த மாதிரி தமிழில் இருக்கக்கூடிய நல்ல இலக்கியங்களை திரைப்படமாக்கலாம் அப்படின்னு எந்த ஈகோவும் இல்லாமல் அதை திரைப்படங்கள் ஆக்கியதில் வெற்றிமாறன் அவர்களுக்கு மிக முக்கியமான பங்கு இருக்குது அதை தொடர்ந்து தான் இன்றைக்கி பலரும் வந்து அதை செஞ்சிட்ருக்காங்க அப்படிப்பட்டவருக்கு என்ன இப்போ ஒரு நினைவு பரிசு கொடுக்கலான்னு யோசிக்கும் போது அது புத்தகத்தை தவிர வேறு எதுவும் சிறப்பாக இருக்காது அப்படின்னு யோசிச்சு பல புத்தகங்களை வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் இந்த புத்தகத்தெல்லாம் அவர் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கலாம் இல்லை ஒருவேளை படிக்காத புத்தகமாக இருந்தால் இதுக்கு உடனே காப்புரிமை வாங்கி அதை கதையாக்கலாம் அப்படின்றது அடிப்படையில் நினைவு பரிசை வழங்கிறதுக்காக தலைவி கவிதா அவர்களையும் செயலாளர் கோடங்கி அவர்களையும் ஒற்றன்துறை அவர்களையும் இணைந்து வழங்க கேட்டுக்கொள்கிறேன் நீங்க தள்ளி இருக்கலாம் நினைக்கலாம் ஆனா நாங்க விட மாட்டோம்
எல்லாருடைய வாழ்க்கைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு அது வந்து கிளாஸ் டிஃபரன்ஸ் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் தேவைப்படுற ஒன்னா இருக்கு நம்ம வந்து மிடில் கிளாஸா இருக்கும் லோ மிடில் கிளாஸா இருக்கும் அப்ப கிளாஸா இருக்கும் அப்ப மிடில் கிளாஸ் எல்லா நிலைகள்ல இருக்கவங்களுக்கும் தேவைப்படுற ஒரு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயமா இருக்கு ஆனா இதை வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் யாருமே வந்து இதை சீரியஸா எடுத்துக்கிறது இல்லை ஏன்னா நம்ம கடைசியா எதை வைக்கிறோம்னா நம்ம ஹெல்த் தான் வைக்கிறோம் எங்க போனாலும் வந்து நைட் வந்து ஒரு ஒரு பார்ட்டிக்கு போறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம சொந்த காசுலயே வந்து சரக்கடிச்சா கூட ஒரு ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்த ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு செலவு பண்ணுவோம் ஆனா வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவா வந்து ஒரு 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 ஜிம்லயோ இல்ல எங்கேயோ போய் சேர்ந்து ஒரு காலையில ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு எழுந்திரிக்கிறதோ இல்ல எப்ப நம்ம எழுந்திரிச்சாலும் ஒரு ஒரு ஒன் ஹவர் அங்க போய் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம நம்மள மூவ் பண்றதை பத்தி யோசிக்கிறதே கிடையாது நம்ம ஏன்னா அதுதான் நம்ம கடைசியா இருக்கும் இந்த காசு இருந்தா நம்ம பசங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணலாம்னு நினைப்போம் இல்ல வீட்டுக்கு ஏதாவது பண்ணலாம்னு நினைப்போம் அது ஜென்ஸ விட லேடிஸ் இன்னும் அதிகம் அவங்க ஹெல்த் வந்து கடைசி ஆயிடும் எல்லா வீட்லயுமே சாப்பாடு மிச்சமாவதுன்னா அது எதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணணும்னு சாப்பிட்டுருவாங்க லேடிஸ் எல்லா லேடிஸுமே அப்படிதான் எங்க அம்மா அப்படிதான் இருந்தாங்க என் ஒய்ஃப் அப்படிதான் அது அது எப்போ நிற்கும்னே தெரியல ஒண்ணு கரெக்டா பிளான் பண்ணி சமைக்கணும் இல்ல மிச்சம் ஆயிடுச்சுன்னா பரவாயில்ல வேற யாருக்காவது கொடுக்கலான்றது எண்ணம் வரணும் அது அது நம்ம பண்றதே இல்ல வேஸ்ட் ஆகக்கூடாது அப்ப நம்ம சாப்பிட்டுடலாம் நேத்து வச்சது இன்னைக்கு நம்ம சாப்பிட்டுடலாம் அப்படிதான் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த லேடிஸ் அப்படிதான் இருக்காங்க ஹெல்த் வந்து நம்ம கடைசியா வச்சுக்கிறோம் ஆஹ் ஆனா அது வந்து அதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ நான் என்னுடைய இதுல இருந்து சொல்றேன் சத்தேஜ் திரேசர் வந்து ஒரு தடவை கேட்டாங்க போல இருக்கு இது இது வந்து எனக்கு பாலமஹேந்திர சார் சொன்னாரு உண்மையிலே சத்தேஜ் திரேசர சொன்னாரான்னு எனக்கு தெரியாது பட் பாலமஹேந்திர சார் இதை சொன்னாரு சத்தேஜ் திரேசர கேட்கப்போ கேட்டப்போ ஒரு டைரக்டர் ஆகுறதுக்கான முக்கியமான குவாலிட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டப்போ அவர் சொன்னாரா ஒரு இடத்துல உன்னால எட்டு மணி நேரம் நிக்க முடிஞ்சா மத்த எல்லா குவாலிட்டிஸும் தானாவே வந்து சேரும் அப்படின்னா எவ்வளவு ஃபிட்டா இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு தான் வந்து பிசிக்கலா ஃபிட்டா இருக்கிறதுன்றது வந்து மென்டல் கிளாரிட்டி உட்பட எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இது இந்த துறைக்கு மட்டும் தான் இல்லை எல்லா துறைக்குமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நினைக்கிறேன் நம்முடைய பிட்னஸ் நம்ம வந்து ஆரோக்கியமா உடல் ரீதியாகவும் உடல் ரீதியான ஆரோக்கியமே மன ரீதியான ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியது அண்ட் அது நமக்கு நிறைய கிளாரிட்டியை கொடுக்கும் இப்போ நம்ம வந்து எளிமையா செய்யக்கூடிய சில விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கு இப்பதான் அவர் சொல்லிட்டு இருந்தாரு மூணு பிரெஸ் மீட்டிங் நடக்கும் ஒன்னு மாத்தி ஒண்ணு மாதிரி காலையில பத்து மணிக்கு வந்தா நைட்டு பதினோரு மணி வரைக்கும் இங்கேயே இருப்போம் இங்கேயே சாப்பிடுறோம் அப்படியே இருக்கும் ஃபுட் ஈட்டிங்லயே வந்து இதுல நம்ம சாப்பிடுறது வந்து இன்சுலின் ஸ்பைக் காஸ் பண்ணுது அதாவது அந்த அந்த பிளட்ல பிளட்ல இருக்கிற சுகர் லெவல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நம்ம கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிடும் போது அது அதிகமாகும் நாம எல்லாம் நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடுறோம் கூட கொஞ்சம் காய்கறி சாப்பிடுவோம் ஆனால் முதல்ல வந்து ஃபைபர் அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டீன் அப்புறம் கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டா அந்த இன்சுலின் ஸ்பைக் வந்து இருக்காது அல்லது கம்மியா இருக்கும் வாங்க அதாவது நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய காய்கறிகள் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சமா சோறு சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு வந்து அந்த இன்சுலின் ஸ்பைக் வந்து கம்மியா இருக்கும்னு சொல்றாங்க இது வந்து ப்ரூவ் அண்ட் சயின்டிபிக் திங் இதெல்லாம் நம்மளால ஈஸியா பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்படி பிரியாணி சாப்பிட்றது வந்து முதல்ல கறி சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா கொஞ்சமா ரைஸ் சாப்பிடலாம் அப்படி சாப்பிட்டாலும் வந்து இன்சுலின் ஸ்பைக் பெருசா இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க ஸோ ப்ரோட்டீன் ஃபைபர் அண்ட் தென் கார்ப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஈஸியா பண்ணக்கூடியது அப்புறமா வந்து எவ்வளவு எவ்வளவு காய்கறிகள் சாப்பிடுறோமோ அவ்வளவு அவ்வளோ நல்லது நம்மளால மற்றதெல்லாம் பண்ண முடியலன்னா கூட நம்ம வந்து நம்ம என்ன சாப்பிடுன்றதுல கவனமா இருந்தா ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து ப்ராசஸ்ட் சுகர் ப்ராசஸ்ட் சுகர் வந்து அவர் வந்து என்ன சொன்னார் நீங்க இதை சொல்லுங்க நான் அதோட லாயல காலேஜ்ல இருந்து பேசியிருந்தேன் அதை நீங்க மென்ஷன் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு ப்ராசஸ்ட் சுகர் வந்து Uh, one of the most uh, addictive substances in the world and that is the cause for every ailment namakku vande ipo cholesterol pathi solradha irukatum ellame vande sugar ala vandadhu nu solittu oru oru research article irukku paper ellame kuda irukku appo inda and it's very addictive romba romba 
அடிக்டிவான இது அந்த அந்த ப்ராசஸ் சுகர் எல்லாம் நம்ம தவிர்க்க முடிஞ்சதுன்னா அந்த டீல போட்டு குடிக்கிற அந்த சர்க்கரையா இருக்கட்டும் அந்த சர்க்கரைய வந்து குறைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணா ரொம்ப ரொம்ப சரியா இருக்கும் அதாவது நம்ம அந்த சுகர் குறைச்சா நேச்சுரலாவே வந்து வி ஃபீல் வெரி பிரிஸ்க் ஹெல்தியா ஃபீல் பண்ணுவோம் நமக்கு அந்த கிரேவிங் இருக்காது அந்த நம்முடைய சிஸ்டமே ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணும் நம்மள எல்லா எல்லா மற்ற எல்லா துறைக்கும் வந்து ஈஸியா சொல்லக்கூடியது நேரத்தை தூங்கி நேரத்தில் எழுந்திருக்கின்றது நம்ம துறைக்கு சொல்லவே முடியாது எங்களோட உங்களுக்கு இன்னும் மோசமா இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து எப்போ தூங்கினாலும் நல்லா தூங்கணும்னா நம்ம கரெக்டா சாப்பிட்டாலே அது அது அந்த அந்த ஸ்லீப் வந்து ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு ஸ்லீப்பா இருக்கும் அப்படின்னு இது நான் பேசுறது எல்லாமே அங்கங்க படிச்ச ரிசர்ச் மெட்டீரியல் தான் இது அப்புறம் என்னோட ட்ரெயினர் சொல்றது எல்லாம் கேட்டுதான் சொல்றேன் அண்ட் நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடணும்னா ஜூஸா குடிக்காதீங்க அதுவும் வந்து இட்ஸ் நாட் வெரி குட் ஃபார் அஸ் அது ஃப்ரூட்டாவே சாப்பிடலாம் ஜூஸ் அதுவே வந்து நிறைய சுகர் அதுல இன்னும் நிறைய ரெண்டு ஸ்பூன் சர்க்கரை இன்னும் போட்டு கொடுப்பாங்க அது வந்து நமக்கு அது அது கிட்டத்தட்ட விஷம் தான் அது அந்த மாதிரி இருக்கு அது எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணலாம் மெயினா வந்து நம்ம மொபைலா இருக்கணும் லைக் வி நீட் டு கீப் மூவிங் ஆசல்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேல ஒரு இடத்துல ஒரே நேரத்துல உட்கார கூடாதுன்றாங்க நம்ம அப்பப்ப எழுந்திரிச்சு போயிட்டு இருக்க முடியாது அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் அன் ஹவர் நம்ம நம்ம மூவ் பண்ணோம்னா நம்ம ஒரு டென் மினிட்ஸ் வாக் பண்ணோம்னா அது வந்து ரொம்ப நம்ம நம்ம பாடிய வந்து நல்லா வச்சுக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க மெட்டபாலிசம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்னதா நம் அங்கங்க கேள்விப்படுறது செய்யறதுக்கு முயற்சி பண்றது சொல்ல இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் லைஃப்ல நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க விஷயங்கள் அதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிட்டேன் அண்ட் இந்த ஹெல்த் ஒரு இப்ப எனக்கு தொடர்ந்து லாஸ்ட் டூ டூ இயர்ஸ் டூ த்ரீ இயர்ஸ்ல வந்து எனக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவங்க என்னுடைய நண்பர்கள் என் கூடவே இருந்தவங்க நாங்க எல்லாம் ஒன்னா வளர்ந்தவங்க நாற்பது வயசுல ஒரு ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு அப்புறம் நாற்பத்தி நாலுல ஒருத்தர் இறந்தாரு இப்ப போன மாசம் ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு ஸோ இப்படி என்னன்னா ஒரே ஒரு 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 விஷயம் தான் அதுல இருக்கிறது ஸோ எல்லாருக்கும் எப்ப வேணா ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வரலாம் ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் வரலாம் ஆனால் அதை நாம வந்து நம்முடைய கவனக்குறைவால வந்துட்டு தான் இருக்கக்கூடாது அவ்வளவுதான் நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லா இருக்கும் சில பேர் சொல்லுவாங்க ஏ அவன் எல்லாம் பண்ணா பானா அவனுக்கே வந்துருச்சு அது அப்படி கிடையாது இது நம்ம நம்ம வந்து நம்ம சைட்ல இருந்து கவனமா இருக்கணும் அது வந்து ஒரு அது ஒரு ஒரு எக்ஸெப்ஷன் யாரோ ஒருத்தருக்கு அப்படி நடக்கிறதால அவன் எல்லாம் ஒரு கரெக்டா பண்ணா அவனுக்கே வந்துருச்சு நான் எது கரெக்டா இருக்கணும்னு நம்ம நினைக்க கூடாது கரெக்டா பண்ணவனுக்கே நடந்துருச்சு அப்ப நம்ம இன்னும் எவ்வளவு கவனமா இருக்கணும்ன்ற மாதிரி தான் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் சோ நம்ம வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு கவனமா ஹெல்தியா இருக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் ஹெல்தியா இருக்கிறதுன்றது வந்து மென்டலா நம்மளை வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷன்ஸ்ல இருந்து வெளியே வச்சுக்கிறது நெகட்டிவான தாட்ஸ் இல்லாம இருக்கிறது அண்ட் பிசிக்கலா எவ்வளவு மூவ் பண்ண முடியுமோ நம்ம அந்த அளவுக்கு மூவ் பண்றதும் முடிஞ்ச நேரம் இருந்தால் ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு ட்ரெயினரோட நம்ம நம்மளுடைய ஃபிட்னஸ் பத்தி கவனமா பேசி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது பண்றது அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது வந்து என்ன சாப்பிடுறோம் எவ்வளவு சாப்பிடுறோம் எப்ப சாப்பிடுறோம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் நினைக்கிறேன் நான் வி நீட் டு பி ஷுர் வாட் வி ஈட் வி கேன் பி மீட் ஈட்டர்ஸ் வி கேன் பி வெஜிடேரியன் ஈட்டர்ஸ் நம்ம என்ன சா என்ன வேணா சாப்பிடலாம் ஆனால் எப்ப சாப்பிட்றோம் எவ்வளவு சாப்பிட்றோம் அப்படின்றதுல வந்து ஒரு 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 கிளாரிட்டி அதை தெரிஞ்சு அதை உணர்ந்து செஞ்சா சரியா இருக்கும் அப்புறம் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு இப்போ ஆஃப் லேட் ஃபியூ இயர்ஸா இருக்கிற ஒரு பெரிய டேஞ்சர் யூடியூப்ல ஆளாளுக்கு என்னன்னோ சொல்றாங்க சில டாக்டர்ஸ்ன்னு சொல்றவங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டா நமக்கு அதிர்ச்சியா இருக்கு பயமா இருக்கு இவங்க எப்படி டாக்டரா இருக்காங்க அப்புறம் பார்த்தா அவங்க அவங்க அந்த டாக்டர்ன்ற டேர்ம் யூஸ் பண்ற அந்த இது படிச்சிருக்க மாட்டாங்க வேற ஏதாவது படிச்சிருப்பாங்க அப்புறம் டாக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றவங்க சொல்றதும் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் சொல்றவங்க சொல்றதும் நிறைய சி அவங்க சொல்றது சரியா கூட இருக்கலாம் நம்ம அவுட் ஆஃப் காண்டெக்ட் எடுத்துக்குவோம் ஏன்னா இப்ப இந்த 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 ரீல்ஸ் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வேற வருது சும்மா டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ்ல அவங்க ஏதோ சொல்றத போட்டுறாங்க நம்ம அதை மட்டும் பார்த்துட்டோம் ஓகே இது பண்ணா போதும்னு நினைக்கிறோம் அப்படி இருக்க கூடாது நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சொன்னால் மட்டுமே இந்த மாதிரியான இந்த சடன் சேஞ்சஸ் இந்த
புரிதலோட அதை அதை செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன்னா அந்த அந்த சேனல் இது யூடியூப்ல சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டா நான் ஒரு ஒரு டாக்டர் சொல்றத கேட்டேன் இந்த எட்டு போட்டு நடக்கிறது வந்து முட்டிக்கு அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நமக்கு பல வருடங்களாக வந்து மாடியில் எட்டாம் நம்பர் போட்டு போட்டு சுற்றி சுற்றி நடந்ததெல்லாம் இருக்கு ஸோ அந்த அந்த வாக் வந்து நீக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லானது அப்படி நடக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு 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 ஸ்பெஷலிஸ்ட் சொல்லி நான் கேட்டேன் ஸோ இப்போ அது எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னே தெரியல எட்டு அது நிறைய அந்த மாதிரி நம்ம வாக் பண்ணிருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய அன்இன்ஃபார்ம்டு விஷயங்கள் அன்சயின்டிஃபிக்கான விஷயங்களை வந்து நம்ம செய்யறது தவிர்த்தோம்னாலே கூட நம்ம ஹெல்தியாக இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் என்னுடைய நான் கேட்டு படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் அது உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் இந்த நாளில் இந்த இந்த ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் கார்டு இது ஆக்சுவலாக பல துறைகளில் இல்லை சினிமான்னு மட்டும் இல்லை பல துறைகளில் இது இல்லாமல் இருக்கு அது வந்து இந்த உங்க யூனியன்ல இது நீங்க செஞ்சிருக்கிறது வந்து ஒரு பாராட்டுதலுக்குரிய ஒரு விஷயம் அதை அதை ஆர்கனைஸ் பண்ண உங்க எல்லாரையுமே வந்து நான் அப்ரிஷியேட் பண்றேன் அண்ட் மொத்தமாவே உங்க எல்லாருடைய இந்த அஸ் அஸ் அ யூனிட் நீங்க வந்து ஒன்னா இருந்ததால தான் இது பாசிபிள் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் என்னை இங்க கூப்பிட்டதுக்கு மறுபடியும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ எல்லா பத்திரிகையாளர்கள் சார்பில் உங்ககிட்ட ஒன்று ஒன்று கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டோம் ஏன்னா நீங்கள் தனியாக பேச மாட்டேன்னு சொல்லிட்டீங்க ஒன்று வந்து விடுதலையில் வந்து எப்படி நீங்கள் சூரிய வந்து ஹீரோவாக்கணும் நீங்கள் முயற்சி பண்ணீங்களா எப்படி நடந்துச்சு அதோட பார்ட் டூ எப்படி வரும் விடுதலை பார்ட் டூ அதே மாதிரி தனுஷ் சாருடைய வட சென்னை பார்ட் டூ எப்போ வரும் இதெல்லாமே அவங்க சார்பில் கேட்கக்கூடிய கெஸ்டின் அதை மட்டும் நீங்கள் பேசிட்டீங்கன்னா நல்லா ஓகே வட சென்னை டூ வரும் அது ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு பட் வேற ரெண்டு கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அது கண்டிப்பா பண்றோம் சூரியோட அவர் மைக் வாங்கிட்டாரு அடுத்தது பாத்தீங்களா அப்படியே நான் பெசாம அந்த கார்டு கொடுத்துட்டு போயிருப்பேன் நான் ஸோ சூரிய வந்து ஆக்சுவலாக வந்து அசுரம் டைம்லேயே வந்து அவரோட பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணுறோம் அவர் தான் அடுத்த படம் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லி பேசிட்டோம் முடிவு பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து அஜ்னபின்னு ஒரு நாவல் அது வந்து அந்த கல்ஃபில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுடைய இங்கேருந்து போய் அங்கே வேலை செய்கிறவங்களோட லைஃப் அது படம் பண்ணணும்னு தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தோம் லொக்கேஷன் பார்த்துட்டு வந்தோம் லாக்டவுனு ஸோ அதுக்கப்புறம் வேற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ஒர்க் பண்ணோம் அதுவும் பண்ண பண்ண முடியல அண்ட் தென் இது விடுதலை ஹேப்பன் அந்த அந்த அப்போ வந்து கைவிகள்னு ஒரு கதை ஜெயமானோட கதை படித்து அது பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அதுக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த ரைட்ஸ் அவர் வேற ஒருத்தருக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாருன்னு தெரிஞ்சது ரத்த சாட்சின்னு பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க அந்த படம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து துணைவன் எடுத்து பண்ணேன் ஸோ அது அவர் வந்து அவரோட தான் பண்ணுறதுன்னு டிசைட் பண்ணிட்டேன் என்ன கதைன்றதுல தான் கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருந்தது வாடிவாசல் வந்து விடுதலை முடிஞ்ச உடனே ஆரம்பிக்குது இப்போ ஆக்சுவலா வந்து வாடிவாசலுக்கு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு லண்டன்ல வந்து கொஞ்சம் ஆனிமெட்ரானிக்ஸ் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த காலைக்கான ஆனிமெட்ரானிக்ஸ் ஒர்க் ரோபோட் ஆக்சுவலா வந்து ஒரு ஒரு ரோபோ உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் லைஃப் சைஸ்ல ஒரு ரோபோ உருவாக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கிருந்து சூரியசர் வளர்க்கிற மாடை ஸ்கேன் பண்ணி அதே மாதிரி ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த ஒர்க் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ப்ரீப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு ரைட்டிங் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு ஒரு பிஸியான படப்பாளியா வந்து எங்களுக்கு இவ்வளவு நேரம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி திருச்சு கொடுக்கும் எல்லாரும் ஏன்னா வந்து கேள்வி என்னன்னா இவன் விஜய் வந்து இப்போ ஒரு பங்கன் நடத்தினாரு அதுல வந்து உங்களுடைய பாயிண்ட வந்து சொன்னாரு கல்வி இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அசுரன் இதுல வந்து அது வந்து பெரிய விஷயம் எனக்கு கல்வியோட முக்கியத்துவம் சொன்னாரு அதோட படைப்பாளி வந்து நீங்க தான் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய படைப்பாளியும் ஒரு மாஸ் நடிகரும் சேர்ந்தா திருக்காலத்தில் நல்லா இருக்கும் அது ஏதாவது நடக்குமா ஆல்ரெடி கதை ஏதாவது சொல்லியிருக்கீங்களா வேற கதை வச்சிருக்கீங்களா இல்ல நாங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப நாளா பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கோம் பண்ணணும்னு அவர் விஜய் சார் வந்து ரெடியா தான் இருக்காரு நான் என்னன்னா இந்த கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கண்டிப்பா வந்து பண்றேன் அந்த நேரத்துல அவருக்கு நான் சொல்ற கதைகள் வந்து ஒர்க் ஆச்சுன்னா தென் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சினிமானா என்ன சார் காலேஜ் இன்டர்வியூ மாதிரி இருக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இன்டர்வியூ மாதிரி இருக்கு 
அது வேற மாதிரி ரீஃப்ரேஸ் பண்ணி கேளுங்களேன் நல்ல சினிமா என்ன இது அதோட டேஞ்சர் இல்ல சரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இஃப் யூ டோன்ட் இன்டென்ஷனலி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் த வியூவர் தென் யூ ஆர் டேர் டு டெல் சம்திங் நான் எனக்கு வந்து ஒரு சில பேர் வந்து சமூக அக்கறையோட படம் எடுப்பாங்க சில பேர் வந்து வேற சில அக்கறைகளோட படம் எடுப்பாங்க ஆனால் எனக்கு அது அதை விட முக்கியமா நான் பாக்குறது என்னன்னா இன்டென்ஷனலா நீங்க வந்து பார்வையாளனை எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணலன்னா அதுவே வந்து போதுமானதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் அதுவே ஒரு குறைந்தபட்சம் நம்ம சரியா இருக்கும்னு அர்த்தம் இல்ல அதுக்கான வேலைகள் நடந்துகிட்டே இருக்கு ரொம்ப ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து இது இந்த கேள்வி இருக்காது எனக்கு ஈஸியா இருக்குது நான் நான் எப்படி பாக்குறேன்னா சி ஒரு 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 படைப்பை நாம உருவாக்கணும் இன்செப்ஷன்ல இருந்து நம்ம தொடங்கணும்னா இட் டேக்ஸ் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகுது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு களத்தை எடுத்து ஒரு கதை கருவு அதில் அந்த களத்துக்குள்ள கண்டுபிடிச்சி அந்த களத்தில் போய் ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் கதை வருது கதை எல்லாம் அந்த கருவை கண்டுபிடிச்சி கதை வர்க்கு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் வி சிட் ஆன் அ ஸ்கிரீன் பிளே அப்போ இவ்வளோ டைம் எடுக்குது ஒரு நாவல் நான் எடுக்கும்போது என்னோட லைஃப்ல ஏன்னா அந்த ஆத்தர் அந்த கதையை எழுதுறதுக்கு குறைந்தபட்சம் வந்து ஒரு ஒரு வருஷமோ ஒன்றரை வருஷமோ ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் அதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்ப அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு பில் மேக்கருக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டருக்கு அவங்க லைஃப்ல ஒரு ஒன்றரை வருஷத்தை குறைச்சு கொடுக்குறாங்க எனக்கு ஏற்புடைய ஒரு கதையா இருந்தால் எனக்கு அந்த கதை ஏற்புடைய கதையா இருந்தால் அதை நான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துக்கிட்டு எனக்கு என் விருப்பத்திற்கு ஏற்றார் போல நான் அதை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு அந்த கதாசிரியருக்கும் விருப்பம் இருக்கிற பட்சத்தில் நான் அதை வாங்கி நான் ஒர்க் பண்றேன் எனக்கு வந்து கன்வீனியன்டா இருக்கு மோர் தென் எனி திங் எல்ஸ் அந்த வேர்ல்ட் அவங்க ஆல்ரெடி பில்ட் பண்ணி கொடுத்துடுறாங்க அது ஒரு பிளாட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க அதுக்குள்ள நான் அங்கிருந்து என்னுடைய ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்றேன் ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து ஐ மைட் அக்ரி வித் த ரைட்டர் சம்டைம்ஸ் ஐ மைட் நாட் அக்ரி வித் த ரைட்டர் பட் அந்த 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 வேர்ல்டு எனக்கு பிடிச்சிருக்கலாம் அங்கிருந்து நான் வேற எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண விரும்பலாம் அதுக்கு அந்த ரைட்டரும் அக்ரி பண்ணிக்கிட்டா தென் அதை பண்றோம் பொல்லாதவன்ல தனுஷ் இட ஆரம்பிச்சு இப்போ அசுரன் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க இல்ல இது பல தடவை சொன்னதுதான் எங்க ரெண்டு பேருக்குமான ஒருத்தருமேல் ஒருத்தருக்கு இருக்கிற நம்பிக்கையும் மியூச்சுவல் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் ட்ரஸ்ட் அதுதான் அதனாலதான் பண்ண முடியுது சில மாற்றங்கள் இருக்கு சில மாற்றங்கள் எனக்குள்ள பர்சனலா இருக்கு அண்ட் சில விஷயங்கள்ல வந்து ஐ பிகம் அ பெட்டர் ஹியூமன் பீயிங் சில விஷயங்கள்ல வந்து ஐ நாட் ரியலி பிகம் அ பெட்டர் பர்சன் அந்த ஏரியாஸையும் பெட்டர் ஆக்குறதுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த அளவுல தான் நான் பாக்குறேன் வேற வேற எதுவும் பெருசா இல்ல அண்ட் ஒன்னு சொல்லணும் ஒரு முன்னாடி எல்லாம் வந்து ஒரு படம் எடுக்கணும்னா தைரியமா எடுப்போம் இப்ப அப்படி எடுக்க முடியுமா ஐயோ நம்ம இப்ப இப்ப இப்படி எடுத்தா இது என்ன சொல்லுவாங்க நாளைக்கு இதுல நான் என்ன சொன்னது என்ன வந்து எங்க என்ன ஆகணும் தெரியல அப்படிதான் சொல்லுவீங்க பாருங்க பாருங்க அதனால வந்து இப்ப வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ஐ திங்க் ஐம் மோர் காஷியஸ் அண்ட் மோர் ரெஸ்பான்சிபிள் இன் வாட் ஐ சே அண்ட் ஹவ் ஐ சே நீங்க பாலுமேந்திரா ஸ்கூல்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க புத்தக வாசிப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் 
இப்போ உள்ள இளைஞர்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து புத்தகம் வாசிக்கிறது இல்லை படிக்கிறது இல்லைங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல வரீங்க உங்களோட புத்தக வாசிப்பு எப்படி இருக்கும் இவ்வளவு பிஸியான ஷெடியூலையும் எப்படி படிக்கீங்க நான் படிக்க முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ முன்னாடி மாதிரி படிக்க முடியறது இல்லை தேவைக்கு படிச்சுக்கிறேன் அதுக்காக கொஞ்சம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறது கஷ்டமா இருக்கு படிக்கிறதுன்றது இந்த இந்த ஏஜ்ல இருக்கிற வெவ்வேறு காரணிகள் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸால இன்டர்னலாகவுமே போக்கஸ் பேன் குறைஞ்சிருச்சு கஷ்டமா இருக்கு நமக்கே எப்படி இருக்குன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற பசங்களை படிங்கன்னு சொல்றதே வந்து அது பாயிண்ட் இல்லை தான் நினைக்கிறேன் நம்ம கைண்ட் ஆஃப் ரீடிங் அவங்களால பண்ண முடியுமானே எனக்கு தெரியல இன்னைக்கு இருக்கிற ஜெனரேஷனால ஸோ இட் ஹேஸ் டு ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ரீடிங் நானே வந்து இப்போ என் பொண்ணுக்கு ஏதாவது சொல்லணும் படிக்க சொல்லணும்னா வந்து சில சில வீடியோஸ் அனுப்புகிறேன் அது தொடர்பாக அந்த வீடியோஸ் பார்த்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது படிக்கிறதுக்கு மெட்டீரியல் இருந்தால் சின்னதாக மெட்டீரியல் இருந்தால் நான் கொடுக்குறேன் அந்த மாதிரி தான் நானே பண்ணுறேன் ஸோ தட்ஸ் அ வாய் டூ நாலேஜ் அக்வயர் பண்ணுறதுக்கு ரீடிங் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டூல் அந்த நாலேஜ் அக்வயர் பண்ணுறதுக்கான அந்த டிவைஸ் அந்த டூல் வந்து ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு மாதிரி மாறிட்டே இருந்திருக்கு படிக்கிறது வந்து நிறைய பேஷன்ஸ் கொடுக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ அது இஃப் அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா அது கண்டிப்பாக படித்தா நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் சார் இப்போது நீங்கள் எல்லா படங்களுமே எடுக்கலாம் எல்லா தளத்தில் எல்லா கதைகளுமே பேசலாம் எல்லாருக்கும் எல்லா உரிமையும் இருக்குது அப்படின்றது ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்க பட் சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம உண்மைக்கு மாறான கதைகள் நிறையா இருந்துச்சு இல்லை சார் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அது அது சரி வேணா சார் நான் ரொம்ப நல்ல கேள்வி கேட்குறதா நினச்சேன் ஓகே இல்லை இல்லை எல்லாருமே வந்து அவங்கவுங்க தளத்தில் ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டு அதுதான் உண்மைன்ற மாதிரி நம்ப வைக்கிறாங்க சார் வரலாற்றையே மாற்ற மாதிரியான திரைப்படங்கள் நிறைய வர ஆரம்பிக்குது இல்லை சார் அப்போ அதை வந்து இல்லை எப்போவுமே வந்து என்ன சொல்றது நல்ல எப்போதுமே வந்து நல்ல கதை சொல்லிகள் தவறான பக்கம் நின்று மக்கள் கிட்ட இருந்து வந்து உண்மையை மறைச்சிருக்காங்க காலகாலமாக இதான் நடந்திருக்கு நாம வந்து நல்ல கதை சொல்லிகளாக இருக்கிறதும் தொடர்ந்து நம் கதைகளை நாம சொல்வதும் தான் நம்முடைய வரலாற்ற நம்முடைய எதிர்காலத்தையும் காப்பாற்றிக்கிறதுக்கான வழி நம் கதைகளை நாம சொல்லணும் மற்றவங்க யார் மற்றவங்க சொல்கிற கதைகள் அவங்க சொல்லட்டும் ஆனால் நம் கதைகளை நாம் உறக்க சொல்லணும் அவ்வளோதான் சார் தமிழ் சினிமாண்டில் உலக சினிமாலே பார்த்தீங்கன்னா சில கதை திருடுகள் அப்படின்றாங்க ப்ராகரிசம்ன்றாங்க பட் அதில் என்னன்னா சில சமயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தருடைய கதையை திருடி இருக்காங்க சில இதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிமிலர் ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் ஒரு கதை வந்து அதோட கரு பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிக்கலி சிமிலராக இருக்கும் பட் அதையும் வந்து பிளாகரிசம்னு கிளைம் பண்ணுறதுனால அந்த டைரக்டருக்கு வந்து அதை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய டைரக்டராக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள வந்து வேணுன்னே அந்த மாதிரி ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சியில் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கு இல்லை ஃபினான்ஷியல் பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்குமோனும் இருக்கு இல்லை அந்த படத்தை கவுக்கணுமோனும் நடக்குது அது எல்லாரையுமே சில சில சமயங்களில் நடக்குது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் கிளியராக இருக்கும் இல்லை ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய கதையை எடுத்துட்டாங்கன்னு அவர் ஃபீல் பண்ணார்னா அதை அட்ரெஸ் பண்ணணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் கூப்பிட்டு இது என்ன ஏன் அப்படின்னு கேட்கணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துல அதை அப்படி பேசணும்னு நினைக்கிறேன் புரியவே இல்லாமல் இருக்காங்க என்னை பாதித்த எனக்கு வந்து எனக்குள்ள வந்து பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு ரெண்டு மூணு நாவல்கள் இருக்கு தே மைட் நாட் பி லிட்ரரி கிளாசிக்ஸ் பட் தேவ் சேஞ்ச் இன்ஃப்ளூன்ஸ் மை லைஃப் கிரேட்லி ரூட்ஸ் அலெக்சி இல்லையுடைய ரூட்ஸ் வேர்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து ஓனாய் குளிச்சிருந்தோம் அது நீங்கள் இங்கிலீஷில் படிக்க தமிழில் வாங்கி படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆமாம் ஆமாம் இல்லை இல்லை எனக்கு இங்கிலீஷ் ட்ரான் இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷனோட தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சீமோன டிரான்ஸ்லேஷன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஆ ஏழு தலைமுறைகள் நான் அப்ரிச்சிட்டு ஒன்று இருக்கும் ஆமாம் அது ஏழு தலைமுறைகள் தான் இல்ல வேர்கள் தான் ஆமா இல்ல அப்ரிட்ஜா ஏன்னா ரெண்டு வேர்கள் நான் படிச்சிருக்கேன் 
ஒரிஜினல் வந்து ரூட்ஸ் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் இது எவ்வளவு தெரியல இது அப்போ அது அப்ரிச்சு அது அப்ரிச்சு வருஷம் சார் வணக்கம் நிகழ்ச்சி வந்திருக்கீங்க இல்லையா அது இது சம்பந்தமாகவே உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இப்போ நம்ம நீங்கள் உணவு இதெல்லாம் எடுத்துங்க நிறைய விஷயம் எடுத்துங்கலாம் சொன்னீங்க நிறைய பேசுனீங்க இல்லை இன்றைக்கி நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிற நிறைய விஷயமே விஷத்தை தான் சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் ஸோ விவசாயம்ன்றது சுத்தமாக போயிடுச்சு விவசாயம் இயற்கை விவசாயம் இது எப்படி பார்க்குறீங்க அடுத்த சமூகத்துக்கு இனி வரக்கூடிய சமூகத்துக்கு நம்ம என்ன ஏன்னா படைப்புகளை தாண்டி சில பதிவுகள் வேணும் இல்லையா அது அது இல்லை இப்போது இன்னைக்கு இன்னைய சூழ்நிலையில் வந்து மருந்து போட்டு பண்ணுற விவசாயம் தான் வந்து இருக்கு இயற்கை விவசாயத்தில் வந்து சயின்ஸ் என்ன சொல்லுது அவங்க தான் அந்த மருந்து கண்டுபிடிக்கிறவங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் வந்து ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா ஆர்கானிக்காக ட்ரை பண்ணா ஃபார்மிங் வந்து பெஸ்டிசைட்ஸ் இல்லாமல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் இல்லாமல் பண்ணா அவ்வளோ ஃபுட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க அவங்க அண்ட் இன்னைக்கு வந்து இந்த ஆர்கானிக் ஃபுட்டு சாப்பிட்றதுலே ஒரு ஒரு எலிட்டிஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷனாக இருக்குது ஆமாம் அது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து மாட்டு சாணியை போட்டு பண்ணுறது வந்து இயல்பாக நம்ம எல்லாம் பண்ணுறது தான் அது ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அது ஒரு எலிட்டிஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷனாக இருக்குது அது வசதியானவங்களுக்கு மட்டுமானதாக இருக்கிறத மாற்றணும் அதை மாற்றி எடுத்துகிட்டு வந்து எல்லாருக்கும் சேர்க்கணும் அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அளவில் எல்லாருமா சேர்ந்து அதை செய்ய வேண்டியிருக்கு அது அது அதுலேயும் நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம ஒரு மெத் ஒரு ஒரு முறையில் இப்படி ஒரு முறையில் செய்யணும்னா எல்லாரும் அதை செய்யணும்னு அவ அவசியம் கிடையாது இப்போ இப்போ பத்து பேர் ஒன்றா நல்லா வச்சிருக்காங்கன்னா அந்த பத்தாவது நிலத்தில் இருக்க ஒரு மருந்து போட்டாருன்னா என் நிலத்துக்கும் அது பாதிப்பு பாதிப்பு ஏற்படும் ஸோ அது வந்து அது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூமெண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகணும் அண்டு ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டில் நம்ம நாட்டினுடைய ஒரு ஸ்டேட்டில் அதை அச்சீவ் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அது கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா அது பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி அப்படி பண்ணாதான் அது அது வரும் ஆனால் அதே நேரத்தில் வந்து இப்போ சில ப்ராக்டிசஸ் தவிர சில ப்ராக்டிசஸ் தவிர மருந்து இல்லாமல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான் நல்ல பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறது இருக்கு இல்லையா அதுவே சம்டைம்ஸ் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் நெகட்டிவான ஆமாம் அதனால் வந்து அந்த பேலன்ஸ் இருக்கணும் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் ஒரேடியாக ஒதுக்கவும் முடியாது எல்லாத்தையும் ஒரேடியாக ஏற்றுக்கவும் முடியாது அவ்வளோதான் ஆயிரம் கூறிய வாள்களை கூட போர்க்களத்தில் எதிர்கொள்ளும் என்னால் உன் கண்களை எதிர்கொள்ள முடியாது அப்படின்னு பெரிய போர் வீரர்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி எத்தனை பரவாயில்ல எடுத்துருவேன் ஆனா உங்களுக்கு நடுவில் உட்காந்துருக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷமா ஆபத்து தான் அப்படின்ற மாதிரி தான் சார் இருந்தாங்க தேங்க்யூ சோ மச் சார் தாண்டி உங்களோட ஹெல்த் இன்டர்வியூஸ் ரொம்ப சீரியஸா சின்சியரா இருந்துச்சு பத்திரிகையாளர்களும் <laughs> 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 சார் இயற்கை உணவுகள் பற்றி பேசுறது மட்டும் இல்லை இயற்கை விவசாயத்திலும் ஈடுபட்டிருக்காங்க அவர் விவசாயியும் கூட ஃபோட்டோ எடுத்தவங்க எல்லாரும் ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துடலாம் நம்ம டிஎம்ஜேயோடைய பிக்கஸ்ட் மொமெண்ட்டாக இது இருக்குது ஸோ இது ஒரு லேண்ட்மார்க் ஃபோட்டோவாக எடுத்து வைக்கணும் எல்லோரும் ப்ளீஸ் எல்லோரும் சுரேஷ்குமார் ரெண்டு சுரேஷ்குமார் சுரேஷ்குமார் ஒன்று இருக்கு ஜாஸ்மின் ஜாஸ்மின் அப்படியே கூப்பிடுவோம் ஹானஸ்ராஜ் Oh.